はい、皆さん、こんにちは。アトリです。えっと、今日はですね、エブリベンチについてお話をしていきたいなっていうふうに思います。えっとですね、エブリベンチ自体はですね、すごくいい練習メニューで、まあ僕もね、ほぼほぼエブリでやっていたので、2ヶ月間とかね、ぶっ続けでエブリでやって、みたいな感じだったので、エブリベンチをやってるんですけども、ただやり方を間違えてしまうと、やっぱり怪我に繋がったりだとか、重量もね、伸びていかないっていうふうに思いますので、で、今日はですね、伸びていくエブリベンチについて解説をしていきたいなっていうふうに思います。とまず一つ目ですね、はい、エブリベンチの注意点として、セミがすごいな。夏ですね。はい、えっと、まず一つ目がですね、やってはいけないエブリベンチっていうことで、毎回マックスを持つっていうのは、僕はやめといた方がいいのかなっていうふうに思います。えっと、エブリベンチでですね、伸びていかない人の特徴っていうのが、毎回毎回マックスまで持っっちゃうんですよで、えー、とこうかける子だったりその自分の練習メニューをやるっていう方が多いんですけども毎日やるものなのでそのマックスまで持っちゃうとどうしてもね神経系っていうのが疲労してしまうのでマックスまでは持たない方がいいですマックスマイナス5キロとか、えー、とそういったところで終わりにしといてそのマックスマイナス5キロのこの精度っていうかを上げていくっていう作業をした方が僕的にはいいのかなっていうふうに思ってますのでまあ実際に僕もそうしてたんですけどねなのでこうまあ 2.5 だったらねギリ上げれるかどうかっていうところでそのまあ 2.5 なら上がるだろうと思ってやらずにその 2.5 をマイナスした重量でえっとやり続けるっていうのが僕は大事かなっていうふうに思っていてでその 2.5 下の重量っていうのをまず止めありできるようにしてで長止めができたら 2.5 上げてまたそれをあの止めありができるようになって長止めができるようにしていくっていう風にやってってちょっとずつちょっとずつ伸ばしていくっていうのがエブリベンチでは非常に大事になってくるのでまずですねあのマックスは基本的に持たないようにしましょうでこうやりたくなる気持ちもねわかるんですよエブリベンチやっててねこうどんどんどんどん調子が上がってくるはずなのでってなってくるとちょっと今日プラスで。ちょっとマックス挑戦してみようかなっていうふうに思っちゃう心もあるのかなっていうふうに思うんですけどもマックス挑戦するのは試合でいいので練習は絶対にマックス持たない方がいいですっていうのでまず1つ目がですねあのマックスを持たないっていうことですねで2つ目ですかねボリューム調整っていうのを非常に大事にしてもらいたいですなんかこうエブリベンチをやろうって思うきっかけがね多分あるとは思うんですけどもやっぱりベンチプレスってやっぱり感覚っていうのが非常に大事なのであとフォームがなのでエブリベンチのメリットってそもそもその感覚をずっとこういい感覚のままできるっていうのとあとは毎日毎日シャフトを触ってブリッジを組むので体がそのフォームに適応するのが早いっていう利点とシンプルに触る量っていうかアップからも含めて必ずこう触る量が多くなるので前の日の感覚っていうのが残りやすいとかそういったメリットがあるから伸びやすいっていう風になっているんですけどもその分怪我であったりが増えちゃうのでちゃんとねボリュームきつくならないようなボリュームを設定してあげることが非常に大事です筋肉痛が来てしまったりだとか疲労が溜まった状態で次の日をにまたねベンチやるってなると体もしんどいし関節もしんどいしっていう風になってしまうので最初はマジでボリュームを抑えた方がいいです今までよりちょっと少なめぐらいのボリュームから始めてってで体がこうエブリで慣れてってたらちょっとボリュームを増やしてあげてっていうのが非常に大事になってくるのでそれもですねあのマックスを増やすっていうよりかは本当に1セットずつとかなんだろう 3×35×5 やってた人だったらもう 3×35×6 とか8とかにしてもらってちょっとずつこう増やしてってで 3×5 の 5×8 とかにしてもらうとかそういった感じでちょっとずつボリュームを増やしていくのがいいのかなっていうふうに思います最初はね 5×5 毎日でも全然 OK だと思うんでまあトップまで触ってそしたら 5×5 だけとかで 5×5 に慣れてきたら 5×5 の次に8発のセットを、まあ、2セットだけ入れてあげようかなとかそういった感じでちょこっとずつちょこっとずつ足していくのがいいのかなっていうふうに思ってます次3つ目ですね次はですねストレッチですかねはいエブリベンチプラスストレッチをやらないとどうしても硬くなってくるのでやっぱ疲労が溜まってねなのでどうしても硬くなってくると可動域が出なくなってしまうので可動域が出なくなってしまうと怪我につながるっていうね悪循環になってしまうので逆にストレッチをちゃんとやってもらってケアをしてもらえばブリッジも高くくなってきますし可動域がどんどん削れてくるのでどんどんどんどん毎日の練習が軽くなってくるので
、それが非常にいいこうエブリベンチになってくるので、絶対にストレッチもやってほしいです。僕も毎日、なんか練習と同じぐらいの時間をかけてやってました、ストレッチ。そんぐらいストレッチって大事です。ベンチは僕スポーツだと思ってるのでスポーツ選手とかまあ、まあ、僕野球やってたんでプロ野球選手とかもそうですけどストレッチやってない人多分いないと思うんですよねアップやってない人とか多分いないと思うんでそんぐらいアップを入念にやってで練習をやって終わったらケアでまたストレッチやってお風呂上がりまたストレッチやってとかケアをしてみたいな感じが非常に大事なのでやっぱそこをどうしてもねやらない人が多いんで練習だけやって満足っていう人が多いんでじゃなくて練習と同じぐらいケアとかストレッチめっちゃ大事になってきますのでそっちにも時間をかけてあげてくださいっていうのが3つ目ですラストですね次ラストがですねエブリベンチやるときは基本的にメニューを固定した方がいいですこれなんでかっていうとそもそもエブリベンチのメリットがそのさっきも話したようにこうフォームを維持しやすいとか感覚を維持しやすいっていうのがメリットなんですよプラスこうねボリュームを稼げてとかが多いのにメニューをこうなん,なんだろうな毎日、まあ、月から日曜日まであったとして補助種目をこう入れる日があったりとか、まあ、練習メニューをこう違うものにしたりとかってしちゃうと感覚も変わっちゃいますし何が良くて何が悪かったかとかも分からなくなっちゃうんですよなので例えばこの日は8発メインにしてとか10発メインにしたりとかでこの日はちょっと高強度にしてとかこっちはマックス持つ日にしてとかそういったことをやっちゃうと毎日やるにあたっての研究データが取りづらくなっちゃうんですね高回数でやった日に筋肉痛が来すぎましたじゃあ次の日のトレーニングマックス持つ日ですとかってなっちゃった場合にやっぱりこう前日の疲労っていうのが残っちゃうので調子が悪くなっちゃうじゃないですかでまた違う時にまた前日にまた違うメニューをやったからとかになっちゃうのでじゃなくてせっかくいい感覚っていうか毎日毎日ちょっとずつちょっとずつステップアップできるのがエブリベンチのメリットなのにこういう練習メニューになっちゃうとどうしてもねこの波ができちゃうしフォームもこれが良くてこれが良くなかったのかとか昨日は軽かったけど今日は重いな何が違うんだろうとかも全部こうデータが取れなくなっちゃうんですねなので絶対にメニューは固定にした方がいいです僕もずーっと固定でしたで本当にこう 2.5 足したタイミングで筋肉痛が来たりとかしたら1日その次の日はちょっとシャフトだけでやるとかなのであー1ヶ月に1回ぐらいシャフトとか6 0キロだけの日があったかなみたいな感じでエブリにこだわりすぎない方がいいです、まあ、こんだけねエブリの話をしたんですけどもエブリベンチをやる人とかまあ頑張ろうっていう風に思ってくれてる方が多いと思うんでやる気がねこうある人しかエブリベンチってなかなかこうやろうかなっていう風に思わないじゃないですかでエブリベンチをこうねこうやる気満々で臨むとどうしてもいや今日はきついし筋肉痛きてるなかなか疲労けどもエブリでやんないといけないからなとかで同じ練習メニューやっちゃうっていう人が多いと思うんですけどもあの全然休んでもらって構わないのでむしろそっちの方がいいと思ってますしやっぱりねずっと炎症しっぱなしとかね体の疲労があって一回こう怪我しちゃうとそっからまた長期間できなくなってしまうっていうのが最悪の状態なんで怪我する5歩ぐらい手前でねやめとくっていうのが一番なので別にそんなにエブリにこだわる必要性ってないんでなのでちゃんとオフは取った方がいいですでもオフでもまあシャフト触れるんだったら触った方がいいですし、まあ、60キロぐらいまでだったらね全然いいと思いますんででストレッチを多めにするとかそういったことでやってみてほしいですなのでエブリはめっちゃ伸びますよ僕もそうですしまあ周り聞いてもやっぱりエブリベンチっていいものなのでただやり方間違えちゃうとエブリでやってんのに伸びねえなとかになってしまうのでじゃなくてねちゃんとこう効率のいいちゃんとしたエブリベンチをやってほしいですはいエブリ自体は素晴らしいものなのでね絶対伸びますぶっちゃけなのでエブリで伸びないっていう人は今言ったことがちょっと原因なのかなっていうふうに思いますのでそこら辺も見直してもらってねやってみてください以上で動画を終わりにしたいと思います是非チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょう